இனி செய்திகளின் தொகுப்பு பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த நீரவ் மோடியை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை மனு தாக்கல் செய்துள்ளது நீரவ் மோடி தலைமறைவாக இருப்பதாக கூறப்படும் இங்கிலாந்து பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட சில நாடுகளின் அரசுகளிடம் அவரை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க அமலாக்கத்துறை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது நீரவ் மோடிக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடி வாரண்டை பிறப்பித்து மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த வாரம் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியின் மருமகன் ராபர்ட் வதேராவுக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது வருமானத்திற்கு உரிய வரியை முப்பது நாட்களுக்குள் செலுத்தும்படி நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான ஸ்கைலைட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மூலம் வந்த வருமானத்தை ராபர்ட் வதேரா மறைத்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இவ்விவகாரம் தொடர்பாக அண்மையில் ராபர்ட் வதேரா தொடர்ந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாத செயல்களுக்கு சட்டவிரோதமாக நிதி வழங்கும் விவகாரத்தில் தொடர்புடைய பிரிவினைவாத தலைவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காக பிரிவினைவாத இயக்கங்களுக்கு பாகிஸ்தான் சட்டவிரோதமாக நிதி வழங்குகிறது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் ராஜீவ் கௌமா தலைமையில் உயர்மட்ட கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் பிரிவினைவாத தலைவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது முத்தலாக் மசோதாவை வரும் ஜூலை மாதம் தொடங்க உள்ள மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்ற காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முத்தலாக் முறை அரசியலோ அல்லது மதம் சார்ந்த விவகாரமோ அல்ல என தெரிவித்துள்ள ரவிசங்கர் பிரசாத் அது இஸ்லாமிய பெண்களுக்கான நீதி தொடர்பான விவகாரம் என கூறியுள்ளார் முத்தலாக் மசோதா நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கடந்த ஆண்டு அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது